ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో లోపాలు ఒక్కొక్కటే బయటపడుతున్నాయని కొండపోచమ్మ సాగర్ ప్రధాన కాలువ నీళ్లు విడిచిన రెండు రోజులకే పగుళ్లు బ్రిడ్జ్ లీకేజ్లు రావడం నాసిరకం పనులకు నిదర్శనమని తురకపల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ధనవల్ శంకర్ నాయక్ అన్నారు తురకపల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ధనవత్ శంకర్ నాయక్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరియు కొండపోచమ్మ సాగర్ నుండి ఆలేరు నియోజకవర్గానికి వచ్చే ప్రధాన కాలువ తురకపల్లి మండలం గోపాల్పూర్ గ్రామం వద్ద నీళ్లు విడిచిన రెండు రోజులకే కాలువకు పగుళ్లు బ్రిడ్జికి లీకేజ్లు కాంట్రాక్టర్లు నాసిరకమైన కాంక్రీట్ పోసి జేబులు నింపుకున్నారని తెలిపారు ఇప్పటికైనా ఆ కాంట్రాక్టర్ల మీద చర్యలు తీసుకోవాలని తక్షణమే ఆ కాలువకు మరమ్మతులు చేసిన తర్వాతనే నీళ్లు వదలాలని కాంగ్రెస్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తురకపల్లి మండల అధ్యక్షులు ధనవత్ శంకర్ నాయక్ డిసిసి ఉపాధ్యక్షులు ఎలగల రాజయ్య జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్టీసెల్ అధ్యక్షులు ధనవత్ భాస్కర్ ఎంపీటీసీలు కానుగంటి శ్రీనివాస్ ప్రతిభ రాజేష్ నాయక్ ఉప సర్పంచ్ చాడ భాస్కర్ రెడ్డి ఓబీసీ సెల్ మండల అధ్యక్షులు అశోక్ ఉస్తేపు వెంకటేష్ వల్లపు రమేష్ షేక్ జహంగీర్ భీమరి సాయి కుమార్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మొత్తం ఆ పొలాలలో పాటే పరిస్థితి ఏర్పాటు ఉన్నది మరి ఈ కా మరి పన్న పర్యవేక్షణ పర్యవేక్షణ ఉందా లేదా అనేది అనుమానం వస్తుంది మరి పైసలు అన్నీ మరి పేద ప్రజలే కాబట్టి పేద రైతాంగనే కాబట్టి ఇంట్లో కాలువలో పెడుతున్నటువంటి ప్రతి పైసా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రతి పేదవాడిది కాబట్టి మరి ఇది నాణ్యత లోపించడంతో దురదృష్టం మరి ఆ రోజు అయితే నెహ్రుగారు పిల్లలు అయితే కొండపోచమ్మ ప్రాజెక్టు నుంచి ఆలేరు నియోజకవర్గానికి వచ్చే కెనాల్లో దామర్కుంట నుంచి గోపాల్పూర్ మధ్యలో చాలా నాణ్యత లేని పనులు నాశిరకం పనులతో ఇవాళ నాలుగు రోజులు నీళ్ళు వదులుతేనే ఎక్కడికక్కడ నాలుగు ప్లేస్లలో ఈ కాల్వ పటాకులు పేలినట్టు పేలుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ రివిట్మెంట్ కూడా ఈ సైడ్ వాల్కు రివిట్మెంట్ కూడా లేదు లోపల నాణ్యత ట్వంటీ ఎంఎం మెటల్ కానీ నా నాణ్యతల ఓపీసీ సిమెంట్ కానీ నాణ్యత లేదు కాబట్టి ఉండదు కాబట్టి ఏదో మేము చెప్పినాం కదా ఇది నీళ్లు తీసుకొస్తాం రైతాంగాన్ని మసిపూసి మారడికాయ చేస్తురు మీరు తొందరపడి తీసుకున్న చర్యల రైతులకు అన్యాయం చేసి మీరు చాలామంది ఇప్పటికైనా ఇటు సైడు అటు సైడు రివిట్మెంట్ కట్టి మెటీరియల్ కానీ వాడి ఈ ప్రాంత రైతులకు నీళ్ళు ఇయ్యాలి లేని పక్షంలో ఈ కాలువలు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండవు ఇక్కడ కింద ఉన్న గ్రామాలు కానీ భూములు రైతులు కానీ ముంపుకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందిగా ఎక్కడికక్కడ సింక్ అవుతుంది అవి ఎక్కడిక ఎక్కడికక్కడ పగుళ్ళు కూడా వచ్చినాయి కాబట్టి దాన్ని వెంబడే ఇంజనీర్లు పర్యవేక్షించి దాన్ని నాణ్యతతోనే తయారు చేస్తే మాత్రం తప్ప అది ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తలేదు చేపట్టి రైతులకు అన్యాయం చేయకూడదని చె ఉద్దేశంతో ఈరోజు పగులను చూసి మేమే బిత్తరపోయినాం ఎందుకంటే ఈ నాణ్యత లేని కట్టడాలు కట్టి రైతులకు అన్యాయం చేసుడు ప్రతి పైసా కూడా ఈ రైతుల నుంచే వసూలు చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఇట్టి పైసలను వృధా చేయకుండా కాంట్రాక్టర్ల జేబుల నుండి జేబులకు పోకుండా కాంట్రాక్టర్ల జేబులకు పోకుండా చూడవలసిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ మీద ఎంతైనా ఉంది అదేవిధంగా పొలాలలోకి మట్టి కొట్టుకుపోయిన సందర్భము ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూస్తుంటే అదేవిధంగా చూసిన ఏదైతే సీసీ ఏసీరో నీకు లోపల ఆ సీసీ ఏసీ వారం పదిహేను రోజులు అవుతుందో నెల అవుతుందో రెండు నెలలు అవుతుందో ఈరోజు పగుళ్ళు పడితే ఇది వేల సంవత్సరాలు ఉండే కాలువ ఇది ఎలా ఉంటుంది ఈ గవర్నమెంట్ గుండె మీద చేసుకుని ఆలోచించాలి నీళ్ళు ఇష్టమనే అపోవాలతోనే పోతుంది కానీ నీ నాణ్యత ఎంత ఉంది ఈ కాలువ ద్వారా మనము ఒకసారి కాల్ వేసిన తర్వాత ఇదే విధంగా మేము కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఎన్నో ఎన్నో ప్రాజెక్టులు కట్టినాము ఏ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇలా పగుళ్ళకి ఏర్పడిందా ఎక్కడ ఈరోజు కొండపోచమ్మ నుండి తుర్కాపల్లి మండలకు వచ్చే కాలువ ఏదైతే ఉందో ఇవాళ గవర్నమెంట్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ పాలకు లేదో ఇక్కడ ఉన్న మండల వాసులకు కానీ ఇక్కడ ప్రజలకు నీళ్ళు చూపించాలి అనే ఒక తొందరలో నాసి రకము కాలువలు వేసి ఇవాళ ఒక్కటే ఒకసారి నీళ్ళు వస్తేనే మొత్తం ఎక్కడికక్కడ పగుళ్ళు వస్తున్నాయి వంద సంవత్సరాలు రెండు వందల సంవత్సరాలు ఉండే కాలువ ఇప్పుడే పగుళ్ళు వస్తే రేపటి రోజు ఈ కాలువ కింద ఉన్న పొలాల పరిస్థితి దాని కింద కింద ఉన్న ఊర్ల పరిస్థితి ఏమవుతుందో గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలి దీనిపైన ఇప్పుడే ఇది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది ఇక్కడ ఉన్న ఇంజనీర్లు దీనికి ఎటువంటి ట్రయల్ రన్ చేయకుండా ఏది చేయకుండా అసలు ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ పోతుంది వాటర్ వస్తుందా రాదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఫ్లై ఓవర్ చూస్తే కింద సీగులు అట్లనే ఉన్నాయి ఇక్కడ సరిగా ఫ్లోరింగ్ కూడా చేసినట్టు లేదు దానిలో కాంక్రీట్ 